Saya Cikgu Sohana daripada SMK Gafa Barber Melaka. Saya merupakan guru sains anda hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tajuk kemenetan di dalam bab tujuh sains tingkatan dua. Baiklah murid-murid, sila perhatikan demonstrasi ini. Saya taburkan sebut besi di atas kertas ini dan lihat apa yang berlaku. Serbuk besi bertaburan secara berselerak bukan? Perhatikan ini pula. Saya taburkan serbuk besi di atas kertas ini. Lihat, serbuk besi bertabur seakan membentuk corak bukan? Mengapa ini berlaku murid-murid? Apakah yang menarik serbuk besi sehingga membentuk corak ini? Ya, tepat sekali. Apa yang anda lihat tadi disebabkan oleh objek yang kita namakan sebagai magnet. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah merumuskan ciri-ciri magnet, yang kedua menghuraikan dan berkomunikasi mengenai elektromagnet dan yang ketiga menghuraikan aplikasi elektromagnet dalam kehidupan seharian. Murid-murid, sebelum kita pelajari tajuk ini, kita fahami dahulu apakah itu magnet. Magnet adalah objek bermagnet Ianya wujud secara semula jadi dalam bentuk batu magnet dan magnet buatan diperbuat daripada besi, keluli, kobalt dan nikel. Murid-murid, magnet mempunyai sifat semula jadi iaitu ia mempunyai dua jenis kutub iaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Pada kebanyakan magnet, kutub utara ditanda dengan huruf N iaitu NOS dalam bahasa Melayu bermaksud utara manakala pada kutub selatan ditanda dengan huruf S besar bermaksud south. Dalam bahasa Melayu bermaksud selatan. Sifat magnet yang kedua pula ialah ia berupaya menarik bahan magnet. Contohnya seperti plat besi ini. Baiklah murid-murid, bahagian berwarna merah adalah kutub utara. Manakala bahagian berwarna biru adalah kutub selatan. Sifat magnet yang ketiga pula ialah saling menarik antara kutub yang berlainan. Sifat magnet yang keempat pula ialah saling menolak antara kutub yang sama jenis. Manakala sifat magnet yang kelima pula ialah ia boleh menunjukkan arah utara selatan apabila digantung dengan bebas. Murid-murid masih ingat lagi aktiviti permulaan tadi di mana serbuk besi tertarik dan membentuk corak apabila ditabur di atas permukaan yang mempunyai pengaruh medan magnet. Tahukah kamu bahawa corak yang kita peroleh tadi adalah corak medan magnet? Sekarang, mari kita pelajari ciri-ciri corak medan magnet. Yang pertama ialah, ianya mengarah dari arah kutub utara ke selatan. Yang kedua, ianya lebih rapat di kawasan yang medan magnetnya lebih kuat iaitu di kutub utara dan kutub selatan. Kala ciri yang ketiga ialah, ianya tidak akan bersilang. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan mempelajari pula mengenai elektromagnet. Tahukah kamu bahawa arus elektrik mempunyai medan elektromagnet? Konduktor boleh mempunyai medan elektrik sementara apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Manakala corak medan magnet bergantung pada bentuk konduktor yang digunakan. Murid-murid kita boleh menentukan arah medan elektromagnet dengan melihat kepada arus elektrik. Hal ini boleh ditentukan dengan petua genggaman tangan kanan. Sila genggamkan tangan anda begini. Ibu jari akan menunjukkan arah arus, manakala genggaman tangan akan menunjukkan arah medan magnet. Sekarang, mari kita tentukan arah medan magnet bagi dawai lurus tersebut. Mula-mula, perhatikan di mana arah arus. Kemudian, genggam tangan kanan anda dan arahkan ibu jari mengikut arah arus. Perhatikan pula arah medan magnet dan tandakan. Mudah bukan? Mari kita cuba lagi. Kali ini kita hendak tentukan arah medan magnet pada solenoid ataupun lilitan konduktor. Mula-mula, perhatikan simbol bateri dan tentukan terminal positif. Arus akan keluar daripada terminal positif. Setelah menentukan arah arus, genggam tangan kanan dan arahkan ibu jari mengikut arah arus. Kemudian, anda akan dapat mengenal pasti arah medan magnet. Baiklah, murid-murid, anda boleh mencari contoh lain dan cuba dapatkan arah medan magnet sendiri. Murid-murid, banyak aplikasi magnet dan elektromagnet dalam kehidupan seharian kita. Antaranya ialah jarum kompas. 
Kompas menggunakan magnet untuk menentukan arah utara. Kunci bermagnet pada pintu menggunakan elektromagnet untuk menutup pintu secara automatik. Dan contoh terakhir pula ialah kad kredit dan juga kad debit. Kedua kad ini mempunyai jalur elektromagnet yang mampu menyimpan maklumat pengguna akaun. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap anda memahami dan dapat berkomunikasi mengenai tajuk ini dengan baik. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye!